Hello all, we have the boundary conditions for electric field of change. We have the boundary conditions for potential V of change. Okay, that is the length of change. That is the length of change. That is the length of change. V up minus V down. We have the E up minus E down. That is the length of change. Sigma by epsilon 0 and cap I. V up minus V down. Entah mana jalan entah mana. Sehingga mana dah lalu punya boundary kaya sih. Entah leh ada diagram mana referi ya. Jadi ni mundur tu mereka ni lelak. Mungkin ni tu diagram ni tu. B Q R S mana kau bantu. Ini dah lalu nama boundary. Boleh beri lalu nama pil box constructed itu tu. Ile. Ini B Q R S. Apa? Entah ni leh macam ni. Okey. Abi boundary ni thickness tending to zero ni yang mana jadi tu. Ile. Ini V up minus V down orang yang mana potential at some point on the upper side minus potential at some point in the lower side ni le, le V up minus V down orang ini berita ini berita potential difference ni le. Ini orang mana potential difference ni le. Potential difference between two points A and B ni orang ni tu le. Minus integral A to B E dot dl ni orang ni tu le. Atau boleh I can write this as minus integral mungkin le itu ada di tarik le point le ke move ni ala work done ni le. Potential difference अलग है अब हम P to R नो आर मिल रहे work done इन देखने जाते हैं from P to R नो आर मिल रहे अब इन देखों P to R E dot dl नहीं था अलग अलग ही देखों S to Q नहीं था अंधनी रहा और equal to minus integral सम S to Q E dot dl नहीं था अलग and now what is the potential difference between two points A and B is minus integral A to B E dot DL in the world. V up minus E dot in the upper side and lower side is the potential difference. That is all. Now, let's look at E dot DL in the world. Now, E DL is the integral DL is the thickness of the boundary. The thickness of the boundary is tending to zero. We know that as Ps, Br and Qs, that is integral dl tends to zero. Therefore, v up minus v down equal to zero. Neither simple alle. Alle e dot dl and what e dot dl? Integral dl or what? That is e part in the p to r l. We are going to do part in the difference. Alle part length. Part length is tending to zero. Now we are going to do all layer. Thickness is zero ini lekut yang dia guna ni. Zero itu tak lain dari v up minus v down equal to zero ini nato. That means v up equal to v down. Ale, v up equal to v down. Which means the potential across a boundary is continuous. Ale, orang boundary cross itu, mana boleh kena ni potential yang dia ikut sih macam. It is continuous ni barang. Ale, apa yang kita le? E up minus e down under t. Sigma by epsilon 0 in cap in the t and the v up minus v down in the t 0 in the t Electric field is discontinuous by an amount Sigma by epsilon 0 in cap and potential is continuous in the bar That is the boundary conditions Okay Now, let's take an example of this Simple it to the next example Okay electric field due to a shell ni nama beri sana, le, baru shell ni mana ada, mana ni tu shell ni mana ada, le, adine outside um, surface um, inside oka nama beri electric field beri sana, le, the electric field at the surface of a shell ni tu ada, one by four by epsilon zero into q by r square r kaya beri sana, at the surface, le, samsen ni macam mana? अब हम इधर नहीं सिग्मेड है तंसे इधर शेल ले ले अब हम सिग्मेड है तंसे इधर लेंगे हम e सरफेस इक्वल टू वन बाय फोर पाइ एप्सिलन जीरो इंडू क्यू ने वाले के लिए हम सिग्मा इंडू फोर पाइ आर स्क्वायर ने लगा ले अनम सिग्मा नो 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 सरफेस चार डेंसिटी है अब हम क्यू इक्वल टू सिग्मा इंडू एरिया ले अब वो पहले तो बोले आर स्क्वायर आर स्क्वायर कटी हुई हूँ अपन ई सरफेस इक्वल टू ना डन जिग्मा बाई एप्सिलन जीरो आर कैप ना डन अलेइ इन्हीं 
ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ഷെല്ല് എന്താണ് അല്ലെ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തെന്താ നോക്കണം ഇത് സർഫസ് ആണ് ഒരു ഷെല്ലിന്റെ സർഫസ് ആണ് അല്ലെ ഇത് ഇൻസൈഡ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റീജിയനിന് അകത്തേക്ക് വന്നു അല്ലെ സർഫസും അതിന്റെ ഉൾഭാഗവും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിന്ന ലെയർ ഉണ്ട് ഏതുപോലെ വാട്ടറും എയറും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറും പിന്നെ ഓയിലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ക്രോസിംഗ് എ ബൗണ്ടറി അത് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും അകത്തേക്ക് എൻട്രി ആണ് അല്ലെ അപ്പം ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഈ സർഫസ് മൈനസ് ഇ ഇൻ അത് എത്രേ ഇ സർഫസ് ജിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആർ ക്യാ മൈനസ് ഇ ഇൻ എത്ര സീറോ ഇ സർഫസ് മൈനസ് ഇൻ എന്താ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആർ ക്യാ ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഡോൺ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എൻ ക്യാ അല്ലെ ഇതാണ് എന്ത് പിന്നെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷന്റെ ഒരു പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിലോ നമുക്കറിയാം ഒരു ഷെല്ലിന്റെ ഈ ഷെല്ലിന്റെ കേസ് തന്നെ പറയാം അല്ലെ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ അത് സർഫസ് ഓഫ് ഷെല്ല് എന്തായിരുന്നു എന്തോ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ അത് സർഫസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈഡ് ദ ഷെല്ല് ഷെല്ലിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണാൻ അല്ലെ നമ്മൾ ആ വെബ്ഡൺ ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈഡ് എ ഷെൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓൺ ദി സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്യുക ബാക്ക് ഓക്കെ അപ്പം വി സർഫസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ വി സർഫസ് മൈനസ് വി ഇൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ വി അപ്പ് മൈനസ് വി ഡൗൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അവിടെ രണ്ട് മീഡിയ അല്ലേ ഒന്ന് സർഫസും ഒന്ന് ആകഭാഗം മീൻ ഭാഗം അല്ലെ ഇൻസൈഡ് ദ ഷെൽ അല്ലെ അപ്പം വി സർഫസ് മൈനസ് വി എന്താണ് സീറോ ആണ് അല്ലെ ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത്രയാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് നോക്കാം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഗ്രേഡിയന്റിന്റെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് കാണണം എന്ത് ഡെൽ വി അപ്പ് മൈനസ് ഡെൽ വി ഡൗൺ എന്താണ് അതെന്താന്ന് കാണണം എന്ന് അല്ലെ ഡെൽ വി അപ്പ് മൈനസ് ഡെൽ വി ഡൗൺ എന്താന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഇതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇ അപ്പ് മൈനസ് ഇ ഡൗൺ എന്തായിരുന്നു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എൻ ക്യാപ്പ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാൻ ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് ഇ നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡിന്റെ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇ അപ്പിന് അപ്പം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽ വി ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മൈനസ് ഡെൽ വി അപ്പ് മൈനസ് എന്താണ് ഇ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താവും മൈനസ് ഡെൽ വി ഡൗൺ അപ്പൊ ഇതെന്താവും പ്ലസ് ആവും അല്ലെ പ്ലസ് ഡെൽ വി ഡൗൺ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ അല്ലെ നമുക്കെന്താ വേണ്ടത് ഡെൽ വി അപ്പ് മൈനസ് ഡെൽ വി ഡൗൺ അപ്പൊ ഇത് കിട്ടും ഡെൽ വി അപ്പ് മൈനസ് ഡെൽ വി ഡൗൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ അല്ലെ ഇതാണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നോട് അങ്ങനെ പറയണേ അപ്പൊ ഏത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടോ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ല എന്താണ് മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ എഫ് സീറോ എനിക്ക് ആണ് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം ഡെൽ വി എഫ് മൈനസ് ഡെൽ വി ഡൗൺ ഈക്വൽ അല്ല ഡെൽ വി എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ വി ഡൗൺ എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഇവിടെ ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഡൗൺ എന്താ സിഗ്മ ബൈ എഫ് സീറോ എനിക്ക് ആപ്പാ അപ്പൊ അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡൗൺ എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഒരേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെ ഇതെന്താണ് ഡിസ്കണ്ടി
അല്ലെ ഡെൽ വി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡോ വി അപ് ബൈ ഡോ എൻ എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എന്താ അങ്ങനെ എഴുതണേ നമ്മള് ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താ എക്സ് ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് അതുപോലെ വൈ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് ജെഡ് ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ സെറ്റ് എന്നല്ലേ അപ്പൊ ജനറൽ ഫോം നമുക്ക് എക്സ് ക്യാപ് എക്സ് വൈ ക്യാപ് വൈ ജെഡ് ക്യാപ് സെറ്റ് അതുപോലെ നമുക്ക് ജനറൽ ഫോം എന്ത് ചെയ്താം എൻ ക്യാപ് എൻ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ക്യാപ് ഇൻറ്റു ഡോ വി എഫ് ബൈ ഡോ എൻ എഴുതാം ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ക്യാപ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് എഴുതില്ലേ ഇനി എൻ ജനറൽ ഫോം എൻ ക്യാപ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇറ്റ് മേ ബി എക്സ് വൈ സെറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യാപ് എന്ന് എഴുതാം തിരിച്ചു മറിച്ച് വെക്കടാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഡെൽ വി അപ്പ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡോ വി അപ് ബൈ ഡോ എൻ എൻ ക്യാപ് എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ഡെൽ വി ഡൗൺ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് ഡോ വി ഡൗൺ ബൈ ഡോ എൻ എൻ ക്യാപ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജിഗ്മ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ എൻ ക്യാപ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ മൂലം എൻ ക്യാപ് കോമൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ടേം ഉണ്ട് ഒഴിവാക്കിട്ട് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്താൽ ഡോ വി അപ്പ് മൈനസ് ബൈ ഡോ എൻ മൈനസ് ഡോ വി ഡൗൺ ബൈ ഡോ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജിഗ്മ ബൈ എക്സിലോൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനായി അല്ലെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസിന്റെ സമ്മറി അല്ലെ നെറ്റ് നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതി നോക്കാം അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് ഒന്ന് ഇ അപ്പ് മൈനസ് ഇ ഡൗൺ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എൻ ക്യാപ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തത് വി അപ്പ് അല്ലെ ഇതിനെങ്ങനെ ഇത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആണ് ഇതിനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറയാം ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓവർ എ ബൗണ്ടറി ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ബൈ എൻ എമൗണ്ട് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എൻ ക്യാപ് നമ്മളൊരു ബൗണ്ടറി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്ര കൊണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എൻ ക്യാപ് ടൈംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല വി എഫ് മൈനസ് വി ഡൗൺ എന്താണ് സീറോ ആണ് അല്ലെ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രോസ് എ ബൗണ്ടറി റിമെയിൻ ഇസ് ദ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രോസ് എ ബൗണ്ടറി ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇനി വേറൊന്ന് പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു ഡെൽ വി അപ്പ് അല്ലെ എന്തായിരുന്നത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെൽ വി എഫ് മൈനസ് ഡെൽ വി ഡൗൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിഗ്മ ബേ എഫ് സെവൻ സീറോ എൻ ക്യാപ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇത് സമ്മറി ആണ് അല്ലെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷന്റെ സമ്മറി ഡോ വി അപ്പ് ബൈ ഡോ എൻ മൈനസ് ഡോ വി ഡൗൺ ബൈ ഡോ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ സെവൻ സീറോ അല്ലെ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസിന്റെ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണ് അല്ലെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല ഓക്കെ എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടാണോ അതോ ഒന്നും മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ അറിയില്ല അപ്പം ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാണ് നമ്മള് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മണ്ടത്തരം ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കും അല്ലെ മണ്ടനാവോ എന്ന് എഴുതി ചോദിക്കായിരിക്കും ഒന്നും ചെയ്തത് അല്ലെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ കാലകാലം മണ്ടന്മാരാണ് പക്ഷെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം മണ്ടനാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ പിന്നെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് ഇനി പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയോ എനർജി സ്റ്റോറിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അപ്പൊ അന്ന് കാണാം സീതൻ താങ്ക് യു